हेलो गैस वेलकम टू विष्णु स्मार्ट इनफो यूट्यूब झानल नैन फिजिस् ट्रैक वन टीचर सो लास्ट क्लास मन एलक्ट्रिक फील इंटनसीट ड्यू टू इनफाइन लारज प्लेन शीट आफ द चार दा तो इनफाइन लांग लाइन चारज सो आ रे केसेस मैं एस्टर्डे क्लास सारी एस्टर्डे का निन्ट क्लास मैं डिस्कसा लास्ट क्लास सो इवा दाखे कंटिवेसन पार्ट अटे स्पेषल केसेस वेरे स्पेषल केसेस इवा मैं डिस्कसे टापिक वे सर की ड्यू टू हॉलो स्पीयर अलगे ड्यू टू सालिड स्पीयर मेरे थमन चूसर का बट्टी मल्ल चपा अवसर ले सो लास्ट क्लास एवरना विनक विन मन इंपारटे फार्मलास अरइव चुस्म दाख संबंध प्रॉब्लम्स मन नि क्लास ओके सो ने नैट क्लास इकडन स्टार्ट सो एलक्ट्रिक फील ड्यूटी इनफाइन एट लांग लाइन चार्ज सो दाने गुरी मैं डिस्कस कोई फार्मलास् डिव कोई प्रॉब्लम्स मैं डिस्कसा सो अलगे एलक्ट्रिक फील ड्यूटी इनफाइन एट लज्ज प्लेन शीट आफ द चार्ज दाँटो रे केसेस उठाई नॉन कंडक्ट के इंकोट वे सर की कंडक्ट के कंडक्ट के इकड़ी कंडक्ट नैन हेडिंग रायले नि मर्चिपया रास्को नो प्रॉब्लम रास्कोन रास्क कंडक्ट अच्छे से ओके दीन के सो नि क्लास में ना कंडक्ट के कंडक्ट के रेट की डिफरेंट फार्मलास उ सो आ रे फार्मलास मैं डिस्कसा दाखिल संबंध प्रॉब्लम्स अभी मन नि क्लास डिस्क डिस्क जो अलग होम वर्क प्रॉब्लम को ना होम वर्क प्रॉब्लम को अंदर चैसे अंके कामेंट सैक्नो पटी ओके सो इवा क्लास इवा क्लास मन की का तुंदर आई चाल तुंदर आईपटा की नैन ट्रई चाहू सो इलाकने का सर की तक का तुंदर आईपा की ट्रई चस्ट ओके सो हेडिंग पेको एलक्ट्रिक फील इंटनसीटी ड्यू टू हॉलोस्पीयर और स्पेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्पीयर सो भारी हेडिंगे को तमने ओनली हालो स्पीयर उपेरिकल शेल कंडक्ट स्पीयर ले अंदक चुप्तना सो शेल अना हालो स्पीयर अना ओके इपड़ी का इन फ्यूचर आईना एपड़ना सर शेल वस्ते अभी हालो स्पीयर अच्छे से अर्थम चुस्काली ओके इधन तरह मन सालिड स्पीयर गुरी डिस्कसम ओके सो फस्ट हालो स्पीयर सो मेर नोट्स इप्ड रास्क इवा क्लास का तुंदर आई आ तरवा रास्कोलाक टेबल आर फॉर्मे बनोल की टेबल आर फॉर्मे बहुत सो मे फस्ट कंटंट अंत विन विन तरह नोट्स नच्चे रास्क ओके सो अद ना सजेषन इवा क्लास वरुक रेप क्लास नीचेमूल रासेला रिंग नोट्स रास्क सजेस्ट पैक इवा टाइम को कल वस्तु तुंदर आई का वाल क्लास ओके सो इध हालो स्पीयर सो हालो स्पीयर पैन फर् एग्जापल पॉजिट चारज उ फुल इधे ना कंडक्ट सारी कंडक्ट स्पीयर कंडक्ट स्पीयर का बट्टी चारज अने लपल उ चारज अने बेट के उवेन मन नि क्लास में चूस कंडक्ट प्लेन शीट आफ चारज दूर प्लेन शीट पैन उ पॉजिट चारज लड़े लपल चारज लपल दें इट इज ना कंडक्ट सो अच्छे इपू मन डिस्कसा सर की कंडक्ट स्पीयर का बट्टी इकड़ चारज बेट सैड उ ओके सो फर् एग्जापल ओवराल प्लस क्यू चारज उ सो दीन ओक रेडियस वे सर की कैपिटल लैटर आर् इकड पाइंट पाइंट की सेंटर की मध्य डिस्टन आर् अंट दीयर वाल एंत फील वस्तु एंत फील उ लेकिन एंत पोटेयल उ मन कौली विद हेल्प आफ द फार्मला फार्मलास इनता ओके सो फस्ट के दीं फस्ट के If R is greater than R, R इंटे ये वालू distance between center of the sphere and point at which we are finding E and V. E इंटे electrostatic field, electric field intensity, V इंटे electrostatic 
పొటెన్షియల్ ఓకే సో ఈ ఇప్ప ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్లో మనము ఈ కనుక్కుంటాం వీ కనుక్కుంటాం అంటే ఈకి సంబంధించిన ఫార్ములా రాస్తాను చెప్తాను వీకి సంబంధించిన ఫార్ములా కూడా చెప్తాను కానీ నిన్నటి క్లాస్లో మనం వీ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు వీకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయలేదు నిన్నటి క్లాస్లో అది ఇన్ఫైనెట్లీ లాంగ్ లైన్ ఛార్జ్ వల్ల వీ వస్తుంది అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఎలాగైతే యాక్ట్ అయ్యిందో అలాగనే ఈ పాయింట్ దగ్గర వీ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది కానీ దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా నేను మీకు చెప్పలేదు ఎందుకంటే అవసరం లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఈ కనుక్కోవడానికి ఫార్ మనం నిన్నటి క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం అలాగే ఈ పాయింట్ దగ్గర వీ కనుక్కోవడానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కానీ అది అవసరం లేదన్న ఉద్దేశంతో నేను మీతో డిస్కస్ చేయలేదు కానీ ఇవాళ క్లాస్ లో మనము స్పియర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి స్పియర్స్ దగ్గర మాత్రము ఈ కా ఈకి సంబంధించిన ఫార్ములా తెలుసుకోవాలి వీకి సంబంధించిన ఫార్ములా కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు రెండు అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకే సో ఆర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ సో ఈ ఆర్ అంటే ఎవరు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అండ్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ వీ ఆ ఫైండింగ్ ఈ అండ్ వి సో ఆ పాయింట్ ఏది సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ ఆ పాయింట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం ఈ ఎంత వి ఎంత అని చెప్పేసి కనుక్కుంటున్నాం సో ఆ డిస్టెన్స్ని క్యాప్ట స్మాల్ ఆర్ సో ఆ స్మాల్ ఆర్ అనేది క్యాపిటల్ ఆర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే రేడియస్ కంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ కేసెస్లో ఈ ఫార్ములా కే క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ వి ఫార్ములా కే క్యూ బై ఆర్ ఓకేనా అర్థమైందా మీకు సో అలా కాకుండా సెకండ్ కేస్ ఇఫ్ R is equal to capital R. Then, అప్పుడు ఈ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి కే క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ వి కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి కే క్యూ బై ఆర్ ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్లు ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ ఆర్లు మీరు తేడా గమనిస్తున్నారని చెప్పేసి అనుకు అలా కాకుండా ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఈ ఆర్ ఈ ఆర్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు దెన్ ఈ ఈ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఈకి ఫార్ములానే ఉండదు ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ జీరో అవుతుంది అప్పుడు మరి వి వి ఏంటి అంటే వి వి ఫార్ములా వచ్చేసరికి కేక్యూ బై ఓకేనా సో వి ఫార్ములా కేక్యూ బై ఆర్ సో ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అంటే మనం కనుక్కుంటున్న పాయింట్ స్పియర్కి బెయిట్ సైడ్ ఉంటుంది అంటే మనం కనుక్కుంటుంది వచ్చేసరికి ఈ అవుట్ వి అవుట్ అలా కాకుండా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి మనం కనుక్కుంటున్న పాయింట్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నట్టు లెక్క అంటే ఈ సర్ఫేస్ వి సర్ఫేస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఆర్ అంటే ఎవరు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అండ్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఈ అండ్ వి సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే మనం సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఈ ఎంత వి ఎంత అని కనుక్కుంటున్నాం అలా కాకుండా ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ అంటే అప్పుడు మనం కనుక్కుంటుంది ఈ ఇన్ ఈ ఇన్ సైడ్ అంటే మనం కనుక్కుంటున్న పాయింట్ వచ్చేసరికి స్పియర్ లోపల ఉంది అంటే స్పియర్ లోపల మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఉంటే అప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది అంటే జీరో మరి వి ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది అంటే కేక్యూ బై ఆర్ సో మీరు అన్ని ఫార్ములాస్ బాగానే గుర్తుపెట్టుకుంటారని చెప్పేసి ఆశ అనుకుంటున్నాను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం స్మాల్ ఆర్లు వాడతాము ఇన్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మనము ఫార్ములాస్ అన్నిట్లో కూడా క్యాపిటల్ ఆరే వాడతాము ఓకేనా సో ఇది అనమాట సిచ్యువేషన్ సో దీనికి సంబంధించి మేము ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం సార్ అని అంటే మీరు గ్రాఫికల్గానే గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రాఫికల్గా అంటే ఒక గ్రాఫ్ నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది హాలోస్పియర్ అయితే ఇది హాలోస్పియర్ అయితే సెంటర్ నుంచి ఇలా నేను యాక్సెస్ గీస్తున్నాను ఇది వచ్చేసరికి ఆరు ఇది వచ్చేసరికి ఈ ఓకే సో సెంటర్ ఈ సెంటర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సారీ ఆరు సెంటర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అంటే ఐ మీన్ దట్ మనకు కావాల్సిన పాయింట్ దీనిపైన ఛార్జ్ ఉంది ఈ స్పియర్ పైన ఛార్జ్ అయితే ఉంది ఇలా ఈ ఛార్జ్ వల్ల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్లో మనకి ఈ ఈ అనేది వస్తుంది అలాగా సెంటర్ దగ్గర మనకి ఎంత ఈ వస్తుంది అంటే జీరో వస్తుంది ఎందుకు ఎలా చెప్తున్నాం అంటే ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ కాబట్టి జీరో ఓకే అలాగా సర్ఫేస్ వరకు కూడా ఈ వాల్యూ అనేది జీరోగానే ఉంటుంది సర్ఫేస్ దగ్గర మాత్రం సడన్గా కొంచెం వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఎంత వాల్యూ వస్తుంది కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ వస్తుంది సర్ఫేస్ దగ్గర మరి సర్ఫేస్ దాటిన తర్వాత అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఓవరాల్గా నీకు డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది మీకు అర్థం అయ్యకపోవచ్చు నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను మళ్ళీ గీస్తాను
ఎలా గీస్తున్నావు నువ్వు అని అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫైనెట్లీ లాంగ్ లైన్ చార్జ్ నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోషనల్ టు ఆర్ అని చెప్పి ఇలా గీసాను నేను అలాగే ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ షీట్ ఆఫ్ ది చార్జ్ కేసులో ఈ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆర్ అని చెప్పేసి చెప్పి నేను గ్రాఫ్ ఇలా గీసాను సో అలాగనే ఇప్పుడు కూడా నేను గ్రాఫ్ గీద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అయితే ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్రాఫ్ గీయచ్చు కానీ మనకు కావాల్సిన పాయింట్ స్పియర్కి బెయిట్ సైడ్ ఉంటే ఈ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అలా కాకుండా మన కావాల్సిన పాయింట్ సర్ఫేస్ పైన ఉంటే అప్పుడు ఈ ఈస్ ప్రపోషనల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ అలా కాకుండా మన మనకు కావాల్సిన పాయింట్ స్పియర్కి లోపల ఉంటే అప్పుడు ఈ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆర్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ వాల్యూ జీరోనే వస్తుంది సో ఇట్లా డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇవన్నింటిని చూపిస్తూ ఇలా గీస్తున్నా అంటే ఇది సర్కిల్ సర్కిల్ కాదు ఇది స్పియర్ హాలో స్పియర్ ఈ స్పియర్లో మనకు కావాల్సిన పాయింట్ సెంటర్లో ఉంటే అప్పుడు ఈ ఎంత ఈ కూడా జీరోనే మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఇది ఇది అనుకోండి మనకు కావాల్సిన పాయింట్ అంటే మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ కనుక్కోవాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎవరన్నా అడిగితే అప్పుడు గ్రాఫ్లో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది అలా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ జీరోనే ఉంది కానీ సర్ఫేస్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ దగ్గర సర్ఫేస్ దగ్గర ఉన్న పాయింట్ దగ్గర మాత్రము ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ కే క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది మరి సర్ఫేస్ దాటిన తర్వాత వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఏమైపోతున్నాయంటే తగ్గుతూ ఉన్నాయి తగ్గుతూ ఉన్నాయి తగ్గుతూ ఉన్నాయి తగ్గుతూ ఉన్నాయి తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత చిన్నగా కాన్స్టెంట్గా వచ్చేస్తాయి సో ఈ గ్రాఫ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అలా ఇలాగా మీరు గీసుకోండి దేనికి గీసుకుంటారంటే పొటెన్షియల్ని చూపిస్తూ గీసుకోండి మీరు ట్రై చేయండి వస్తుంది నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం ఇవాళ క్లాస్లో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం సో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన హెడ్డింగ్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు సాలిడ్ స్పియర్ ఆర్ యూనిఫార్మ్లీ చార్జ్డ్ సాలిడ్ స్పియర్ ఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నా ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాదు ఎస్ఎస్ అంటే సాలిడ్ స్పియర్ ఆర్ నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా అందరికీ చెప్పింది సో సాలిడ్ స్పియర్కి ఎలా ఉంటుంది కండిషన్స్ సో సాలిడ్ స్పియర్ సో సాలిడ్ స్పియర్కి లోపల ఉంటుంది ఛార్జ్ అనేది సో అలా లోపల యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిన ఛార్జ్ వచ్చేసరికి ప్లస్ క్యూ దానికి సంబంధించిన రేడియస్ వచ్చేసరికి ఆరు నాకు కావాల్సిన పాయింట్ ఫస్ట్ కేసులో ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ కేసులో ఇక్కడ ఉంటుంది థర్డ్ కేసులో లోపల ఉంటుంది సో ఫస్ట్ కేస్ ఫస్ట్ కేస్ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్ అంటే ఎవరు ఆర్ అంటే ఇదే సేమ్ ఆర్ అంటే సేమ్ యాజ్ అబౌవ్ సో ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ స్పియర్ అండ్ ద పాయింట్ అట్ విచ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద ఈ అండ్ వి ఓకే సో ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఆర్ అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఎంత అవుతుంది అంటే కే క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది వీకి సంబంధించిన ఫార్ములా వచ్చేసరికి కే క్యూ బై ఆర్ అవుతుంది సేమ్ టు సేమ్ డిటో డిట్ డిటో డిట్ సేమ్ టు సేమ్ డిటో డిట్ అది నాన్ కండక్టివ్ కానివ్వండి కండక్టింగ్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే మనకు కావాల్సిన పాయింట్ స్పియర్కి దూరంగా ఉంటే అప్పుడు ద అక్కడ ఈ వచ్చేసరికి కే క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది వీ వచ్చేసరికి కే క్యూ బై ఆర్ ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు బ్లైండ్గా గుడ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ కాబట్టి ఈ వచ్చేసరికి అవుట్ సైడ్ వి వచ్చేసరికి అవుట్ సైడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు సెకండ్ కేస్ ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే అవర్ పాయింట్ ఈజ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్పియర్ సాలిడ్ స్పియర్ అప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఎంత వస్తుంది అంటే కే క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది వి సర్ఫేస్ కే క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతు ఆర్ ఆర్ కే క్యూ బై ఆర్ అవుతుంది ఇది కూడా డిటో డిటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా సేమ్ టు సేమ్ సో సాలిడ్ స్పియర్ కానివ్వండి హాలో స్పియర్ కానివ్వండి వాళ్ళు అడుగుతున్న పాయింట్ సర్ఫేస్ పైన ఉంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఎంత అంటే కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ గుడ్గా పెట్టేసేయండి వి ఎంత అంటే కేక్యూ బై ఆర్ సింపుల్గా ఆ ఫామ్లో యూజ్ చేసి సబ్స్ట్యూట్ చేసి వాల్యూస్ వాళ్ళు ఇచ్చే వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి మీరు ఆన్సర్ అనేది సంపాదించుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు థర్డ్ కేస్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఇది ఒక్కటే డిఫరెంట్ సాలిడ్ స్పియర్కి హాలో స్పియర్కి మధ్యలో 
ఏంటా కేస్ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఆర్ అంటే మనకు కావాల్సిన పాయింట్ స్పియర్కి లోపల సైడ్ ఉంటాయి అంటే ఈ ఇన్ సైడ్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి కే క్యూబ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ ఓకేనా వి ఇన్ కి సంబంధించిన ఫార్ములా వచ్చేసరికి కే క్యూబ్ బై టూ ఆర్ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ క్యాపిటల్ లెటర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అనిపిస్తుంది కదా ఇది వికి సంబంధించిన ఫార్ములా వి ఇన్ ఓకే సో ఇది ఒక్కటే డిఫరెంట్ కండక్టింగ్కి నాన్ కండక్టింగ్కి కండక్టింగ్లో ఈ ఇన్ వచ్చేసరికి జీరో అంటే లోపల సైడ్ అసలు ఫీల్డే ఉండదు లోపల సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అంటే సర్ఫేస్ పైన ఎంతైతే పొటెన్షియల్ ఉంటుందో లోపల కూడా అంతే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అంటే సర్ఫేస్ నుంచి లోపలి వరకు ఒకటే పొటెన్షియల్ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ ఎంత అది కేక్యూ బై ఆర్ అదే ఫీల్డ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సర్ఫేస్ పైన ఫీల్డ్ కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటే లోపల ఫీల్డ్ జీరో ఉంటుంది అంటే రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ కాదు కానీ వి సర్ఫేస్ వి ఇన్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ అంటే సో అలా అనమాట మీకు రెండింటికి డిఫరెన్స్ బాగానే అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో నేను మీకు మొదట్లో చెప్పాను కదా నోట్స్ ఇలా రాసుకో ఇలాగనే రాసుకోవాలని లేదు మీరు ఇలా టేబుల్ ఆర్ ఫామ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నేను అందుకని చెప్పేసి నేనే మీకోసం టేబుల్ ఆర్ ఫామ్ రెడీ చేసి పెట్టాను సో ఈ టేబుల్ ఆర్ ఫామ్ని మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నోట్ డౌన్ అన్న చేసుకోండి లేకపోతే మేమే ఇంకో రకంగా రాసుకుంటాం సార్ టేబుల్ ఆర్ ఫామ్లో విత్ డయాగ్రామ్స్ అని అనుకుంటే మీ ఇష్టం అది మీకు సంబంధించిన పర్సనల్ డెసిషన్ ఓకే సో ఈ టేబుల్ ఆర్ ఫామ్ ఏం లేదు ఎలా రాసానంటే ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఇవి ఒక మూడు కేసులు ఇది వచ్చేసరికి హాలో స్పియర్ అయితే ఎలా సాలిడ్ స్పియర్ అయితే ఎలా హాలో స్పియర్ అన్న కండక్టింగ్ స్పియర్ అన్న ఒకటే సాలిడ్ స్పియర్ అన్న నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ అన్న కానీ ఒకటే ఓకే దాంట్లో కూడా ఈకి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి వీకి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి సో మీరు ఈ టేబుల్ ఆర్ ఫామ్ రాసుకుంటే మీకు ఇన్ ఫ్యూచర్ రివిజన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చాలా టక్క టక్క అయిపోతుంది కాన్సెప్ట్ అనేది రివిజన్ అనేది సో మీరు తీసుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే హాలో స్పియర్ కైనా సాలిడ్ స్పియర్ కైనా కానీ ఈ నాలుగు ఈ ఇంత పార్ట్ సేమ్ కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ కేక్యూ బై ఆర్ కేక్యూ బై ఆర్ కేక్యూ బై క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ కేక్యూ బై క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ కేక్యూ కేక్యూ బై క్యాపిటల్ ఆర్ కేక్యూ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఇది ఒక్కటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నాలుగు వాల్యూస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు కేల్కతం దుకాన్ బంద్ అంత సింపుల్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఎందుకో నాకు తెలియదు చాలామంది డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు నిన్న ఇవాళ క్లాస్ నిన్నటి క్లాస్ ఇవాళ క్లాస్ ఈ రెండు క్లాసెస్ మీద మీరు చాలామంది డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అరే ఎట్లా అరే ఎట్లాగా ఇదే ఇట్లాగా అట్లా అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి చాలా కన్ఫ్యూజన్గా డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో ఆ డిఫికల్టీస్ అన్నిటిని కూడా నేను పోగొట్టేసాను అనుకుంటున్నాను చాలామంది ఏం చేస్తారంటే టీచింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా డెరివేషన్స్ చెప్తారు అనవసరం అసలు డెరివేషన్సే అవసరం లేదు ఇప్పుడు నేను నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పాను ఇవాళ క్లాస్లో చెప్పాను డెరివేషన్స్ అవసరం లేదు మేము మీకు డెరివేషన్స్ చెప్తే మీకు ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూషన్ అనేది వస్తుంది సో డెరివేషన్స్ ఏం అక్కర్ లేకుండా ఎక్స్ట్రా ఏం చెప్పకుండా ఉన్నది మాత్రమే చెప్తే ఇంతే ఓకేనా సో నేను బ్రీఫ్గా ఒకసారి చెప్తాను చూడండి పాయింట్ ఛార్జ్ అయితే ఈ ఫార్ములా ఏంటి కేక్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ పాయింట్ ఛార్జ్కి వి ఫార్ములా ఏంటి కేక్యూ బై ఆర్ అలా కాకుండా ఇన్ఫైనైట్లీ లాంగ్ లైన్ ఛార్జ్ అయితే ఈ ఫార్ములా టూ కే లాండ్ బై ఆర్ మరి వి ఫార్ములా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ లార్జ్ ప్లేన్ షీట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ సారీ గైస్ బాగా ఏదో ట్రాఫిక్ ఉంది లార్జ్ ఇన్ఫైనైట్లీ సారీ గైస్ కొంచెం బాగా ఎందుకు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఇందాక సో అందుకని చెప్పేసి అంత హ్యూజ్ నాయిస్ వచ్చింది సో నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు తగ్గింది సో నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను సో అదే ఇన్ఫైనైట్లీ లార్జ్ ప్లేన్ షీట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అయితే అప్పుడు నాన్ కండక్టింగ్ ప్లేన్ షీట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అయితే ఈ ఫార్ములా ఏంటి సిగ్మా బై టూ ఎప్స్లో నాట్ కండక్టింగ్ ఇన్ఫైనైట్లీ లార్జ్ ప్లేన్ షీట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అయితే ఈ ఫార్ములా ఏంటి సిగ్మా బై ఎప్స్లో నాట్ అలా కాకుండా ఇంకా హాలో స్పియర్ అయితే ఎట్లాగా సాలిడ్ స్పియర్ అయితే ఎట్లాగా అవన్నీ కేసెస్ కూడా మనం చూసాము సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి బోర్ అయ్యి అన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అందులో బేసిక్ ఫార్ములాస్ వచ్చేసరికి పాయింట్ ఛార్జ్కి చెప్తాం మనం పాయింట్ ఛార్జ్ కాకుండా వాళ్ళు క్వశ్చన్లో హాలో స్పియర్కి అయితే ఎలాగా హాలో స్పియర్లో కూడా ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 
meet you in the next class with the new topic with the new fresh topic dipole so be ready for that dipole okay bye